ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തൊഴിൽ വാർത്തകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയി ആരായിരുന്നു ഇർവിൻ പ്രഭു ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന കാലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയി ആയിരുന്നു ഇർവിൻ പ്രഭു ദൈവദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് ചാവറയച്ചൻ ദൈവദാസൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ഛൻ ജീൻസ് വിപ്ലവം നടന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ബലാറസ് ജീൻസ് വിപ്ലവം നടന്ന രാജ്യമാണ് ബലാറസ് ശബ്ദ താരാവലി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പത്മനാഭപിള്ള ശബ്ദ താരാവലി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പത്മനാഭപിള്ള ആണ് ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിന് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് സംഘടനയുടേതാണ് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിന് ഏഴു കടലും അഞ്ച് വൻകരയും നീന്തിക്കടന്ന ആദ്യ വനിത ബുലാ ചൗധരി ഏഴു കടലും അഞ്ച് വൻകരയും നീന്തിക്കടന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് ബുലാ ചൗധരി രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ ചലച്ചിത്ര താരം ആര് പൃഥ്വിരാജ് കപൂർ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ ചലച്ചിത്ര താരമാണ് പൃഥ്വിരാജ് കപൂർ കറുത്ത വിപ്ലവം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നം പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കറുത്ത വിപ്ലവം അരനാഴിക നേരം എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ആരാണ് പാറപ്പുറത്ത് പാറപ്പുറത്ത് എഴുതിയ നോവലാണ് അരനാഴിക നേരം കെനിയയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ജോമോ കെനിയാത്ത കെനിയയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാണ് ജോമോ കെനിയാത്ത ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രമുഖ പദവികളിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ ശമ്പളം നോക്കാം രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ ശമ്പളം നാല് ലക്ഷം രൂപ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് അടുത്തത് ഗവർണറുടെ ശമ്പളം മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ ഗവർണറുടെ ശമ്പളം മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഗാന്ധിയും അരാജകത്വവും എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് സി ശങ്കരൻ നായർ ഗാന്ധിയും അരാജകത്വവും എന്ന കൃതി രചിച്ചത് സി ശങ്കരൻ നായർ അതായത് ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ആരാണ് സെയ്ദ് അക്ബറുദ്ദീൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയാണ് സെയ്ദ് അക്ബറുദ്ദീൻ കേരളത്തിലെ ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതക ടെർമിനൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പുതുവൈപ്പ് കേരളത്തിലെ ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതക ടെർമിനൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പുതുവൈപ്പ് ഈ പുതുവൈപ്പ് കൊച്ചിയിലാണ് പോക്കുവയിൽ മണ്ണിലെഴുതിയത് ആരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളാണ് ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് ഒ എൻ വി കുറിപ്പിൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളാണ് പോക്കുവയിൽ മണ്ണിലെഴുതിയത് മണ്ണിരയുടെ ശ്വസനാവയവം ഏതാണ് തൊക്ക് മണ്ണിര ശ്വസിക്കുന്നത് തൊക്കിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായ നഗരം ഏതാണ് ബാങ്കോക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായ നഗരമാണ് ബാങ്കോക്ക് ഈ ബാങ്കോക്ക് തായ്ലൻഡിലാണ് 
സാഹിത്യ കുടീരം ഏത് നവോത്ഥാന നായകൻ്റെ വസതിയായിരുന്നു പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ ദയാവധം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം നെതർലൻഡ് ദയാവധം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യമാണ് നെതർലൻഡ് ഈ നെതർലൻഡ് തന്നെയാണ് ഹോളണ്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം എന്നാണ് ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം ഏപ്രിൽ പതിനേഴിനാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് സി വിജയരാഘവാചാര്യർ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ സിംഹം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സി വിജയരാഘവാചാര്യർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലകളുമാണ് ആദ്യത്തേത് മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് എറണാകുളം ജില്ല മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് അടുത്തത് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയം കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ചുലനൂർ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ എന്താണ് ഈ ചുലനൂർ പക്ഷി സങ്കേതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേരളത്തിലെ ഏക മയിൽ വളർത്തൽ കേന്ദ്രമാണ് ചുലനൂർ അടുത്തത് ആ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ല കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് കോഴിക്കോട് പക്ഷിപാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് പക്ഷിപാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയും എന്ന കവിത രചിച്ചത് ആരാണ് എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയും എന്ന കവിത രചിച്ചത് എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നടന്ന അമരാവതി സത്യാഗ്രഹം നയിച്ചത് ആരാണ് എ കെ ഗോപാലൻ എ കെ ഗോപാലൻ നയിച്ചതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നടന്ന അമരാവതി സത്യാഗ്രഹം ഫെഡറൽ അംബാസിഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ് രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഫെഡറൽ അംബാസിഡർ മണ്ടൻ മുത്തപ്പ എന്ന കഥാപാത്രം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് മണ്ടൻ മുത്തപ്പൻ എന്ന കഥാപാത്രം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏക കരബന്ധിത സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തെലുങ്കാന ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏക കരബന്ധിത സംസ്ഥാനമാണ് തെലുങ്കാന നീല നിറമുള്ള ലിറ്റ്മസിനെ ആസിഡ് ഏത് നിറമാണ് ആക്കുന്നത് ചുവപ്പ് നിറം നീല നിറമുള്ള ലിറ്റ്മസിനെ ആസിഡ് ഏത് നിറമാക്കിയാണ് മാറ്റുന്നത് ചുവപ്പ് നിറമാക്കി അമോണിയ നേരിട്ട് ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സസ്യം ഏതാണ് നെല്ല് അമോണിയ നേരിട്ട് ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സസ്യമാണ് നെല്ല് വിവര അവകാശ നിയമം പാസാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് തമിഴ്നാട് വിവര അവകാശ നിയമം പാസാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാർ ജീൻസും ടീഷർട്ടും പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് വിലക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ബീഹാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാർ ജീൻസും ടീഷർട്ടും പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് വിലക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ പേ വിഷബാധയേറ്റ് മരണമടങ്ങിയ മലയാള കവി ആരാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പേ വിഷബാധയേറ്റ് മരണമടങ്ങിയ മലയാള കവിയാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ റിയാക്ടർ ഏതാണ് അപ്സര ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ റിയാക്ടർ ആണ് അപ്സര അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജീവികളും സംരക്ഷിത മേഖലയുമാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് സിംഹവാലം കുരങ്ങ് സിംഹവാലം കുരങ്ങിനെ എവിടെയാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് 
സൈലൻറ്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനം സൈലൻറ്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനത്തിലാണ് സിംഹവാലം കുരങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ സൈലൻറ്റ് വാലി പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് അടുത്തത് വരയാടിനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനത്തിലാണ് വരയാടിനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് മയിലിനെയാണ് ഈ മയിലിനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ചുലന്നൂർ മയിൽ സങ്കേതത്തിലാണ് ചുലന്നൂർ മയിൽ സങ്കേതം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് റീഡ് തവള റീഡ് തവളകളെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് റീഡ് തവളകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് അടുത്തത് മാക്കാച്ചിക്കാടയെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിലാണ് മാക്കാച്ചിക്കാടയെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് അടുത്തത് നക്ഷത്ര ആമയും ചാമ്പൽ മലയെണ്ണാനയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് നക്ഷത്ര ആമയെയും ചാമ്പൽ മലയെണ്ണാനയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തുവാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ രാസനാമമാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അടുത്തത് ബി എം ഡബ്ല്യു കാർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി ബി എം ഡബ്ല്യു കാർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ് അച്ഛൻ നൽകിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഡ്രീംസ് ഫ്രം മൈ ഫാദർ ആരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളാണ് ബരാക് ഒബാമ ബരാക് ഒബാമയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളാണ് അച്ഛൻ നൽകിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഡ്രീംസ് ഫ്രം മൈ ഫാദർ വൈറ്റ് പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏത് രോഗമാണ് ക്ഷയരോഗം ക്ഷയരോഗത്തെയാണ് വൈറ്റ് പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാലയുടെ വാർത്താ പത്രികയുടെ പേര് എന്താണ് എഴുത്തോല തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാലയുടെ വാർത്താ പത്രികയുടെ പേരാണ് എഴുത്തോല ലോക മാതൃദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മെയ് മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ച ലോക മാതൃദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് മെയ് മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരക കലാനിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരക കലാനിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് പശ്ചിമഘട്ടം എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആയിട്ടാണ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ടാണ് പശ്ചിമഘട്ടം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ വിക്രമാദിത്യ വരഗുണനാണ് കേരളത്തിലെ അശോകൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഗുരുവായൂർ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവം നടക്കുന്നത് ഭാരതരത്നം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭാരതരത്നം നേടിയ ആദ്യ വനിതയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഏത് രാജ്യമാണ് രമൺ മാക്സസെ അവാർഡ് നൽകുന്നത് ഫിലിപ്പൈൻസ് ഏത് രാജ്യമാണ് രമൺ മാക്സസെ അവാർഡ് നൽകുന്നത് ഫിലിപ്പൈൻസ് സഹോദരൻ പുരസ്കാരം ഏത് മേഖലയിലാണ് നൽകുന്നത് പത്രപ്രവർത്തനം സഹോദരൻ പുരസ്കാരം നൽകുന്ന മേഖലയാണ് പത്രപ്രവർത്തന മേഖല ഹോർ ഫോർമാലിൻ ചേർത്ത മത്സ്യം വിൽക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ റാണി ഫോർമാലിൻ ചേർത്ത മത്സ്യം വിൽക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ റാണി ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമ വികസനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എസ് കെ ഡേ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമ വികസനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എസ് കെ ഡേ ആണ് കേരളത്തിലെ ഏക സമ്പൂർണ്ണ ആദിവാസി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് 
ഇടമലക്കുടി കേരളത്തിലെ ഏക സമ്പൂർണ്ണ ആദിവാസി ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഇടമലക്കുടി ഈ ഇടമലക്കുടി ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം ഏതാണ് വരയാട് വരയാടാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ സംരക്ഷകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കല്ലേൽ പൊക്കുടൻ കല്ലേൽ പൊക്കുടനാണ് കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ സംരക്ഷകൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാവുകൾ ഉള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാവുകൾ ഉള്ളത് അടുത്തത് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലകളും നോക്കാം നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല അടുത്തത് പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല അപ്പോൾ നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതവും പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതവും ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ല അടുത്ത് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതമോ ഇടുക്കി ജില്ല പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഇടുക്കി ജില്ല കുറിഞ്ഞിമല വന്യജീവി സങ്കേതം ഇടുക്കി ജില്ല അപ്പോൾ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതവും പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതവും കുറിഞ്ഞിമല വന്യജീവി സങ്കേതവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് തട്ടേക്കാട് വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് എറണാകുളം ജില്ല മംഗളമനം വല്യ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് എറണാകുളം ജില്ല എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് തട്ടേക്കാട് വന്യജീവി സങ്കേതവും മംഗളമനം വന്യജീവി സങ്കേതവും പീച്ചി വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് തൃശ്ശൂർ പീച്ചി വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ല ചിമ്മിനി വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് തൃശ്ശൂർ അപ്പോൾ പീച്ചി വന്യജീവി സങ്കേതവും ചിമ്മിനി വന്യജീവി സങ്കേതവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് അടുത്തത് ന്യൂ അമരമ്പലം വന്യജീവി സങ്കേതം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് തിരുനെല്ലി വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം ന്യൂ അമ്പരം അമരമ്പലം വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതമോ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാട് ജില്ലയിൽ തിരുനെല്ലി വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാട് ജില്ലയിൽ കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പെരിയാർ നദി യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ വർഷം എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പെരിയാർ നദി യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷി ഭൂപടം തയ്യാറാക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളം ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷി ഭൂപടം തയ്യാറാക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം രോഗം ബാധിക്കുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ജാസ് മോണിക് ആസിഡ് രോഗം ബാധിക്കുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന ആസിഡാണ് ജാസ് മോണിക് ആസിഡ് ചേന കാച്ചിൽ ചേമ്പ് എന്നിവയുടെ ചൊറിച്ചിലിന് കാരണമായ ആസിഡ് ഏതാണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ചേന കാച്ചിൽ ചേമ്പ് എന്നിവയുടെ ചൊറിച്ചിലിന് കാരണമായ ആസിഡാണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് സൂപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രകൂടൻ പക്ഷികളുടെ കൂടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം എവിടെയാണ് പക്ഷി പാതാളം സൂപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രകൂടൻ പക്ഷികളുടെ കൂടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് പക്ഷി പാതാളം ഈ പക്ഷി പാതാളം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ് കടലുണ്ടി ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കടലുണ്ടി കല്ലാനകൾ കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ വനമേഖല ഏതാണ് അഗസ്ത്യാർകൂടം 
കല്ലാനകൾ കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ വനമേഖലയാണ് അഗസ്ത്യാർകൂടം ഈ അഗസ്ത്യാർകൂടം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് പ്രോജക്ട് എലിഫൻറ്റ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പ്രോജക്ട് എലിഫൻറ്റ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സുഗന്ധഗിരി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് കേരളത്തിൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് വയനാട് ജില്ലയിൽ സുഗന്ധഗിരി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് വയനാട് കള്ള് പുളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഏതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന വാതകമാണ് കള്ള് പുളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്